Hola, voy a intentar explicar hoy la herramienta de Kahoot. Eh, Kahoot es una herramienta, eh, os voy a poner el ejemplo, imaginaos que yo estoy en el aula con un proyector, un cañón, y aquí eh, muestro a mis alumnos una serie de preguntas, una pregunta, y con cuatro posibles respuestas. Por ejemplo, ABCD, en este caso Kahoot emplea eh, colores y, y pues un rectángulo, un triángulo, etc. Y ellos desde un móvil, desde una tablet o desde el propio ordenador de internet van respondiendo a esas preguntas. Eh, luego Kahoot eh, me da los resultados, dice un ganador y me puedo descargar posteriormente esas, esos resultados de cada alumno, ver en qué ha fallado y en qué no. Y la verdad es que eso suele gustar muchísimo y también da un poquito de to toque de gamificación ¿no? al aula. Para poder entrar en Kahoot, eh, la página web es getkahoot.com. Tienes que tener mucho cuidado porque donde los alumnos deben entrar es la página de kahoot.it. Es decir, ya veréis cómo eh, entran ellos. ¿vale? Bueno, una vez que estamos aquí, nos registramos, ya tengo, estoy registrado. Me aparece esta página principal. Aquí tengo eh, tres opciones para crear un Kahoot, para hacer un quiz, un cuestionario, que es lo que normalmente yo hago, discusiones o survive. Eh, en la parte superior, fijaros también que tengo My Kahoot, los Kahoot que tengo realizados, Kahoot públicos y preguntas y soporte. Y aquí tengo, por ejemplo, mi usuario. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí pongo My Profile, pues cambio el nombre, la dirección de correo, la contraseña, etc. ¿Vale? Bueno. Eh, cosa importante, los Kahoot públicos. Imaginaos que yo pincho aquí, son cuestionarios que ha hecho la gente, que los decide poner públicos y que cualquiera lo puede ver. Entonces, por ejemplo, si yo busco algo sobre Excel, puedo buscar a todas las audiencias. Imaginaos que aquí tengo, por ejemplo, tipo el colegio, universidad, empresa. O si busco concretamente, pues cuestionarios, discusiones, etc. Y me buscaría. Y me busca, ya tengo unos cuestionarios realizados. Y fijaros que cuando yo cojo, aquí por ejemplo, imaginaros, ¿no? Cuando yo me sitúo sobre uno de ellos, veo que tiene dos preguntas, eh, veo que se ha hecho hace dos semanas por esta persona, y aquí tengo una opción de duplicar. ¿Duplicar para qué es? Me hace una copia dentro de mi Kahoot y puedo editarlo para cambiar preguntas, utilizar las que ya tiene, etc. Bueno, vamos a crear, voy a pinchar en My Kahoot y voy directamente a crear un nuevo Kahoot. Fijaros que lo puedo hacer bien desde la parte inferior, nuevo Kahoot, o un botón que tengo arriba del todo en la esquina superior izquierda. Entonces aquí, aquí arriba, voy a hacer un nuevo Kahoot. Entonces yo pincho, me va a preguntar qué tipo de Kahoot quiero hacer, pues un quiz, discusión, etc. Yo siempre quiz, por, por ahora. Me pregunta por el nombre, pues voy a preguntar eh, examen. Bueno, prueba. Prueba concurso. Pues ahí pongo el nombre de mi Kahoot, go, y aquí voy a poner ya las preguntas, fijaos también puedo poner negrita, cursiva, elevado, subíndice y caracteres especiales, ¿lo veis? Bueno, la primera pregunta va a ser ¿qué es el elemento 1? Voy a poner esto porque es una imagen y tienen que decirme qué es de ese componente electrónico el apartado 1. Entonces, fijaros que aquí tengo dos cosas, imagen y vídeo. Realmente es la única eh, herramienta que he visto que permite subir un vídeo. En este caso tengo imagen, seleccionar el archivo, voy a buscar el escritorio, un SAI. Tengo aquí preparado. Aquí está. Aquí está. ¿Lo veis? Voy a preguntar un tipo de examen. Ahí tengo el SAI. Eh, fijaros también, me pregunta... ¿Cuántos puntos? Bueno, perdón, cuan, si quiero puntuar nuestra pregunta, en este caso sí. Y el tiempo límite, en este caso 5 segundos. Cuanto más tiempo puedo te dejar más tiempo, etc. Y aquí en la parte inferior tengo borrar la pregunta, añadir una pregunta nueva, duplicarla, cancelarla y ya salvar y continuar. Aquí ya sería cuando ya he terminado todas las preguntas de este cajón, de este cuestionario. Yo voy a añadir una pregunta más, haz question. Ah, perdón, claro. ¿Cuál es el elemento 1? La parte inferior, pero además tengo hasta cuatro posibles respuestas, ¿lo veis? Pues imaginaros que es una toma de red, 
MRJ45. Imaginaos que es un USB para conexión PC. Imaginaros que es pues, una toma de corriente. Y fijaros que yo podría quitar, veis que aquí pone más o menos, pone más o menos. Si pongo menos, tengo que ir solamente tres posibilidades y al menos y me quitaría. Fijaros que puedo ir a hacer preguntas eh, verdadero y falso, dejando solamente dos opciones. Y lo único que tengo que hacer es marcar la correcta. Entonces le pone aquí en correr, yo pincho y me pondría que esta es la correcta. ¿Lo veis? Ahora como verde. Y añado una pregunta más. Bueno, voy a hacer por ejemplo otra vez. Eh, que es el elemento 2. Subo otra vez la imagen, ¿no? Hay. Quiero que se puntúe y tiempo límite 5 segundos. Y lo mismo de antes. Que esto es USB. No he visto lo que es el elemento 2. Bueno, RJ45. Eh, corriente. Imaginaos que esto es, pues, puerto USB. La correcta es, no lo veo, ¿eh? Juego 25. Tenía una pregunta más. Y fijaros, ahora voy a pinchar en vídeo. En vídeo, lo que podría hacer es subir aquí un vídeo de YouTube. De YouTube, ¿lo veis ahí? Marco la ID del vídeo de YouTube, incluso cuándo empieza y cuándo acaba. Entonces tengo, por ejemplo, un vídeo cualquiera, uno de mis alumnos. Por ejemplo, este. Luis. Fijaros que explica un programa llamado doble driver. Entonces lo voy a parar. Fijaros que la ID es este elemento que veis aquí. Mira, lo que va detrás de la V o igual es el ID. Entonces yo me voy a, voy a mi cajut. Tengo aquí la ID. Quiero que empiece, por ejemplo, en el segundo 5. ¿Vale? Y a las posibles respuestas, perdón, la pregunta, pues, eh, ¿cuál es la utilidad de doble driver? Pues es una copia de drivers, limpieza de registro. anteriores quito por ejemplo una y la correcta es copia de drivers añado una pregunta más fijaros que ya he hecho una imagen y un pie ahora voy a poner sin ninguna ah, una cosa que sí quería hacer mirad imaginaros que yo busco en internet esta imagen que es para hacer por ejemplo sumas y restas a niños pequeños y yo solamente quiero esta operación lo veis aquí que está como más bonita veis esta o esta o la que queráis bueno, pues yo voy a capturar la pantalla, imprimir la pantalla. Vale, imprimo la pantalla. Eh, bueno, yo tengo una herramienta para hacerlo, pero imaginaros que capturo esto. ¿Vale? Hay una aplicación que se llama Snaggy. ¿Lo veis aquí? Snap.g. ¿Qué es lo que hace esto? Yo me pongo aquí y doy control V. Me captura la pantalla. Me está pegando la imagen. Ahí la tengo. Ahora fijaros que esta imagen, lo que me interesa es, voy a cortarla. Y solo voy a seleccionar la primera cuestión. Mirad, solamente esta. Bueno, me voy a cortar muy bien, pero bueno. Solamente esta. ¿Lo veis ahí? 